Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Makenta Islam Agama Islam sangat menghormati wanita Meninggikan derajatnya juga memperhatikan hak dan kewajiban di setiap peran yang dialaminya Seperti sebagai seorang ibu, seorang anak maupun seorang istri Ada fitrah bagi seorang wanita untuk menghias dan mempercantik dirinya Islam pun tidak melarang hal tersebut Namun seiring berkembangnya zaman banyak dari kita yang cara merias diri yang dilakukan wanita begitu berbeda Namun ternyata ada beberapa yang dilarang oleh syariat Islam Apa saja kah jenis dandanan tersebut sahabat beriman? Dan inilah riasan yang dilarang untuk wanita muslim versi dari Magenta Islam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin ya robbal alamin. Dandanan yang menampakkan aurat. Mempercantik diri dan berhias yang tidak menutup aurat tentunya dilarang di dalam Islam Adapun aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Jilbab yang dimaksud adalah yang longgar dan dapat menutup kepala, muka, dan dada Pakaian yang ketat dan jarang harus ditinggalkan Karena menampakkan lekuk tubuh yang termasuk aurat Dan dandan yang menyerupai wanita zaman zahiliyah Sahabat beriman Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Yang artinya dan hendaklah kamu wahai istri-istri nabi Menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias Dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah Yang dahulu dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya Meskipun ayat ini diturunkan kepada istri-istri nabi Namun hukumnya meliputi segenap wanita Islam yang beriman Adapun di antaranya berhias diri yang menyerupai wanita jahiliyah Adalah berlenggak lenggok dengan manja agar dilihat orang sekitarnya Dan menggunakan penutup kepala yang tidak sempurna Sehingga menampakkan antingnya, kalung dan juga lehernya Berdandan seperti wanita kafir Berdandan seperti wanita kafir disebut tasyabu atau menyerupai Dan hal ini dilarang dalam agama Islam ya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia termasuk bagian dari mereka Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Dalam hadis lainnya, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami Hadis riwayat Tirmizi maka hendaklah kita menjauhi jenis dandanan wanita kafir yang banyak kita jumpai saat ini ya Atau menjadikan mereka sebagai contoh dalam berperilaku Menyambung rambut, mencukur alis, dan membuat tato. Sahabat beriman Rasulullah bersabda, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya. Wanita yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alisnya, 
wanita yang bertato dan yang meminta ditato tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Saat ini banyak dari kita para wanita yang memakai rambut palsu, mencukur alisnya agar terlihat rapi dan mentato tubuhnya. Dan ini telah menjadi tren kecantikan saat ini, padahal Rasulullah telah melaknat wanita yang melakukan itu. Berlebihan dalam berhias dan mempercantik diri Berlebih-lebih di sini bermaksud pemborosan, baik dari segi waktu maupun materi. Seperti apakah dandanan tersebut, sahabat beriman? Antara lain adalah menghabiskan waktu berlama-lama untuk berdandan, berlebihan dalam berpakaian dan juga boros dalam membeli peralatan berhias. Sifat boros adalah sifat yang Allah benci, sehingga haruslah kita jauhkan dari kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Anam ayat 141, Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan pada surat Al-Isra ayat 26-27 Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bisawab. Dan itulah tadi ulasan mengenai riasan yang dilarang untuk wanita muslim Bagaimana sahabat beriman sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun magenta islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya